已经确定了，定州之困是由魏县县令卢子云指使的，他们灭下了朝廷的郑在良，把灾民引向了定州。六公，知道怎么做了吧？多谢苏国公相助，下官明白了。魏县那边我来负责，你疏散好定州的灾民。是，苏国公。他俩有问题吧？肯定有问题。啊！放、啊、过你！不许说坏话！滚！怀乡那边的事情都处理好了吗？没有。那你怎么过来的这么快啊？你说呢？有必要提醒你一句：找到薛怀远之后，你的情绪有些满了，烧一烧，对你没坏处。好。我要走了。就没什么话想对我说。明日出城，定要小心。还是那句话，稳住了，江二娘子。刘旭，所有的粮食都都在这儿了。明天把这些发了，剩下的都不能动了，一定要撑过三天才行。三天应该足够了，只要魏县的问题解决，后续的粮食应该也不成问题。难得见你如此认真的模样，真是让人刮目相看呢。那你觉得以前的我是什么样子的？以前你整日提着乌龟不学无术，没想到真的遇到了事情，你还是挺靠谱的。我一直都很靠谱的好吗？我把粮食全给你马奇，啊。这是要对我表白了吗？怎么了？你就是力气太小了，磨磨唧唧的搬到什么时候？一口未动，一口未动。主君正在和幕僚商议，也不许人打扰。嗯、这样不思茶饭也不是办法，还是吃点东西吧。无论如何，身子要紧。这定州的路还是不通吗？难为夫人也在惦记此事。刚才从外面传来的消息，说定州灾民把城门堵了，里面的人根本就出不来。李仲南又不肯放粮，他们是想把李儿逼死在那儿。叶家人也去了定州，应该不至于为难李儿吧？所以我担心的还不只是这个。就算定州的路走通了，他们回到京城了以后该怎么办？劫囚大罪，大理寺会放过李儿吗？李仲南，又能放过我吗？
。叔君，粮仓内确有余粮，的确是朝廷拨发的赈灾粮，但卢子云跑了。粮食清点完了，不多，但应该能解燃眉之急。但这一切都太顺利了，粮仓没有被烧，我们也没有受到明显的阻挠，这一切就好像是等着我们一样。哎，你说会不会是我想多了？咱按位出手，顺利不是应该的吗？调虎离山罢了。为什么不能卖？我说双倍的价格还不行吗？谢员外郎，不是我不想卖啊，是陆阳粮库刚被征为朝廷赈灾粮，我们铺子里这些粮，可都成了朝廷的粮，如今封起来等着压掉。你说，给了你，这不成了官粮私卖了吗？可是要杀头的。可是，世杰。先收了吧，再去别家看看。二位，这粮我们镖局是真不敢运呐。多少钱你开个价？这不是钱的问题。我们兄弟说，现在路上设了卡，严查倒卖粮食谋私利的。这万一说我们是倒卖粮食的，我找谁说理去啊？我们以前的货都是从你这出的，生意不是你们这么做的。走吧，实在不行，回去盘一盘家里运货的车，看能不能够。是。江元柏那边有什么动作？没有动作，据说还整日和幕僚们商量。商量有什么用？除非他现在长了翅膀，飞去定州，把江离给绑回来。否则这关他们很难过。萧恒怎么样了？中计了，去了魏县。叶家呢？在洛阳四处收粮呢，但徒劳无功。这么说，留在定州的江离就是孤立无援，待在高阳。事儿啊！不是跟你们说了，每个人都有吗？每个人都有，不要着急。谢谢，谢谢。这边也可以打啊，都有都有。每个人都有啊，不要着急。这边也可以打，让他们给你打。饿死人了！饿死人了！饿死人了！快打电话过来看，饿死人了呀！快过来看呀！